Hello, this is Rafa Musadek and you are watching Architalks. Budget home in a kurchana in the video to discuss Budget home and amala chayimbo planning alala adu start in the Maracha namla weed chayan aita plot of wang another mudale namla budget to load the kam and eat lather stratikana. We have a hard soil, 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 a soil, a hard 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 soil, uh, the structure is very heavy, the structure loose soil, uh, and the structure is loose soil. We have a pile foundation. Now, so, in this stage, we have a very small amount of foundation. We have a very detail of the foundation. We have a video on the foundation. We have a link to the foundation. We have a detail of the foundation. We will discuss this video. We will plan a budget home. What is the plan? We will plan a budget home. We will plan a budget home. If you are watching this channel, subscribe and share the bell icon. So, again, welcome to Architalks. For a budget home, we plan a square feet in the square feet. We plan a budget 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 in the square feet. In the construction, we plan a square feet in the square feet. If you have a structure in the square feet, we will be able to structure in the square feet. This is double than we can finish. If we have a square feet, we will be able to get a little bit of a little plan. We will list out the requirements. We will be able to get a little bit of a bedroom. We will be able to get a little bit of a bedroom. Ini guest room yang anda lalui satu konsep ini, ini tentang kalau tu, entah tu orang ubah juga pernah ni, ini adalah tu cendeki. Aduh, bila tu, anak room satu pada size ni, ini adalah orang tu sahur yang kurang ni. Room yang kita efektif ayat plan cendeki ni adalah importance. Ini adalah satu room yang ada layout, furniture ni layout, aduh bila tu, room ni kalau ventilation, ini adalah kanak kanak ni adalah tanah, kita ada satu designer atau satu arsitek tu, aduh plan cendeki ni. Apo, nama kita valia rumah tenaga berada ni lala. Ulla tu, orang efektif aite lala planning. Ada ingene aana ni lala tu, nangge ke kandi cera. Orang orang rumah lalu, nama kita tordanga. Sit out space. Sit out space valia orang dega lalu, pelarum chody kya rende. Ada sharing ke awisho lala clients ni, nama kita provide ya rende. Allah ada sit out lalu iran ni tu, nama kita ubiyog ke nana orang perawan ada illa enan dengil lalu. Sit out space just to entrance foyer. Anggana uru ubah yoga tu ne matra orang orang ni kelu. Nampak sit out space ni de area uru badu korakan sakyo. Ada kolah hall lek beri na. Living room, dining room. Adil separation awisyo undo enalalad. Nengal uru client ni ne depend iya tu ana. Cela client ni ne privacy awisyo beri. Adah itu awer ikk uru badu external guest gelu ane iri kiam. Angannya ala kondisi lala, nampak separate living room pun kuar kendi beram. Alat itu asalnya nampal open night lala, satu planning ana nandeng lala, nampak kuar pad area adunna korakan sadiqo. Adve pola tanah, satu open concept awamba nampak valia room ana lala satu feel, itu random combine chamber tanah lebikyo. Adve pola important night lala satu karya ana dining room lalu, alanggi living room lalu, tanah, nampal staircase kuarkan nandeng lala, satu separate staircase kuarkan ada. Aur stair room in the area, nangkal abik yang baju. Enal, ini kodkan dah staircase, valia ada beram air tulah staircase ane gila. Idu orang doru boyo gula. Nampula sahaja nang kodkan dah, satu moon adi, moon air adi eda staircase oke. Nampuk dining space in the side washinggal lode kaiti edukam baju. Adik mula living room mula, mana, nama kita, ni an Mumbai staircase na kurusur video je itu turun. Adik lo ide pola simple light la staircase na kurusur detail light tu parain nanda. 
അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റെയർ കേസുകളൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെയർ റൂമിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബെഡ്റൂമിൽ ടോയ്ലറ്റ് അറ്റാച്ച്ഡ് എല്ലാ ബെഡ്റൂമിനും വേണോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ കോമൺ ലൈക്ക് കോമൺ ടോയ്ലറ്റ് മതിയാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ബെഡ്റൂമിനും നമുക്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം വേണോ എന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടെ വിലയിരുത്ത് അപ്പോൾ രണ്ട് തലക്കാണ് അതായത് ഡോർ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഡോറും അതേപോലെ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഡോറും രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് വാളുകളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സർക്കുലേഷന് ഒരുപാട് സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് മറിച്ച് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുന്നിടത്ത് തന്നെ ടോയ്ലറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള റൂമിൻ്റെ ഏരിയ എല്ലാം ഫർണിച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ ബെഡ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ഈ റൂമുകളിൽ നമുക്ക് ക്രോസ് വെൻറ്റിലേഷൻ കൊടുക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം കോസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ടോയ്ലറ്റ് കാരണം സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പ്ലാസ്റ്ററിങ് അതേപോലെ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് ടൈലിങ് പിന്നെ നമുക്ക് അപ്പോക്സി ഫില്ലിങ് എന്നിങ്ങനെ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഫിനിഷ് വളരെ അധികമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനും ടോയ്ലറ്റിൽ ഏരിയ കൂടുന്നതും കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ വഹിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോയ്ലറ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള രണ്ട് ടോയ്ലറ്റുകളുടെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഷവർ ഏരിയ ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഒരു വാട്ടർ ക്ലോസറ്റും അതേപോലെ വാഷ് ബേസിനും വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ടോയ്ലറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാലടി നാലര അടിയുടെ ഒരു ടോയ്ലറ്റാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് പ്ലാനിങ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതേപോലെ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ടോയ്ലറ്റ് അതായത് ഒരു അഞ്ചടി അഞ്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ആറടി അഞ്ചടി സൈസ് വരുന്ന ടോയ്ലറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ഷവർ ഏരിയ കൂടെ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡയമെൻഷൻ അതായത് ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ വെറുതെ ഒരു ടോയ്ലറ്റിനകത്തെല്ലാം കൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നില്ല ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് പ്ലാനിങ്ങിനോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൗകര്യത്തോടെ ഒരാൾക്ക് യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വാഷ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഷവർ വയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം അതേപോലെ ഷവർ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ വെറ്റ് ഏരിയ ഡ്രൈ ഏരിയ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഷവർ ഏരിയ വെറ്റായിട്ടും നമ്മൾ വാഷ് ബേസിനും വാട്ടർ ക്ലോസറ്റും വരുന്ന ഏരിയ ഡ്രൈ ഏരിയ ആയിട്ടൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പാറ്റേണാണ് ഇത് ഡ്രൈ ഏരിയ വെറ്റ് ഏരിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൽ സെപ്പറേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് കുറച്ചും കൂടെ സൗകര്യം കൂടും ഡ്രൈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജസ്റ്റ് വാഷ് ഏരിയയും വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുള്ള ഏരിയ വെറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ഡബ്ല്യു സി വെറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഷവർ ഏരിയ കുളിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ ഷവർ ഏരിയക്ക് സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ മിനിമം കൊടുക്കും അത് ഒരു മീറ്ററിനേക്കാളും ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം കുറവ് നമുക്ക് ഷവർ ഏരിയക്ക് വീതി കൊടുക്കാം പിന്നെ ബാത്റൂമിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് അതായത് ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഒരു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഫീറ്റ് ഒരു അഞ്ച് ബൈ ആറ് അടിയുടെ ഒരു ബാത്റൂമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിനോട് അടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സൈസാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഷേപ്പുള്ള ബാത്റൂമ് നമ്മളൊരു ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഷവർ ഏരിയ കൊടുക്കുന്നത് അത് സ്ക്വയർ ടബുകളും വരുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ നമ്മൾ സെപ്പറേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഗ്ലാസ് പാർട്ടീഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നയൻറ്റി ബൈ നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് ഷവർ ഏരിയക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഒരു സൈഡ് കുറച്ച് ലോങ് ആയിട്ടും ഒരു സൈഡ് ഷോർട്ട് ആയിട്ടും വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലാൻ അങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ ഏരിയ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോൾ അതിന് സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റും കൂടെ രണ്ട് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ
പിന്നെ അതേപോലെ ഡോറ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് കൂടെ ഉള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്നത് ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ എവിടെയും തട്ടാതെയും പിന്നെ അതേപോലെ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ബാത്റൂമിനകത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാനും കൂടെ പറ്റണം ചില കേസിൽ നമുക്ക് ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ ബാത്റൂമിൽ എല്ലായിടത്തും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസും ഒരു ലോങ് അതായത് ഒരു ഓപ്ഷനിൽ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഷവറും ഷവർ ഏരിയയും അതേപോലെ ഡബ്ല്യു സിയും അതേപോലെ വാഷ് ബെസിനും ഒരേ ലൈനിലാണ് എന്നാൽ രണ്ട് ലൈനിലായിട്ടാണ് ഒരു ഓപ്ഷനിലുള്ളത് അതുപോലെ കിച്ചണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കിച്ചണ് വർക്ക് ഏരിയ സ്റ്റോർ റൂമ് ഇത് മൂന്നും ആവശ്യമുള്ളതാണോ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ചില ക്ലയൻസ് വരുന്നത് അവർക്ക് നല്ല ഒരു മൊഡ്യൂലർ കിച്ചണ് വേണം പിന്നെ ഒരു വർക്ക് ഏരിയ വേണം വർക്ക് ഏരിയയിൽ അവർ സിങ്കും അതേപോലെ അടുപ്പും വിറകടുപ്പും വർക്ക് ഏരിയയിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ചില ആളുകൾ വരുന്നത് വർക്ക് ഏരിയ കൂടുതൽ വിശാലമാവണം കാരണം ഞങ്ങൾ അവിടെയാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക മൊഡ്യൂലർ കിച്ചണ് ഒരു ഷോ കിച്ചണിലേക്ക് മാറുന്ന രീതിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മൊഡ്യൂലർ കിച്ചണ് ശരിക്ക് എത്രത്തോളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം എക്സ്പെൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാം മൊഡ്യൂലർ കിച്ചണിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസ് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് മൊഡ്യൂലർ കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ ഷെൽഫ് യൂണിറ്റുകൾ അതേപോലെ വലിയ ടോൾ യൂണിറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ക്യാബിനറ്റുകൾക്ക് ഓരോ യൂണിറ്റ് കോർണറുകൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് യൂണിറ്റ് ഇങ്ങനെ ബ്രാൻഡഡ് മെറ്റീരിയലുകളും നോൺ ബ്രാൻഡഡ് മെറ്റീരിയലുകളും മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതെല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രോ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ക്യാബിനറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതിന് വരുന്ന കോസ്റ്റ് വളരെയധികമാണ് ഇങ്ങനെ പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂലർ കിച്ചണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഉപയോഗം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൊഡ്യൂലർ കിച്ചണിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കുറക്കാം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് കോണ്ടർ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ പാൻട്രി സ്പേസ് പോലെയോ ഒക്കെ അങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂലർ കിച്ചണ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ഏരിയ കുറച്ചും കൂടെ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ക്യാബിനറ്റുകളാണ് കൊടുക്കാറ് കൂടുതലായിട്ടും ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ കുറച്ചും കൂടെ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വർക്ക് ഏരിയയിൽ ക്യാബിനറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാറ് എന്നാൽ ഇവയുടെ ഉപയോഗമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നുള്ളത് ഓർക്കണം അപ്പോൾ വർക്ക് ഏരിയയിൽ കൂടുതലായിട്ടും വർക്ക് ഏരിയ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണെങ്കിൽ മൊഡ്യൂലർ കിച്ചണിൽ നമുക്ക് ഏരിയ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അതേപോലെ സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റോറേ സ്റ്റോർ റൂമ് നമുക്ക് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൊടുക്കുക കാരണം സ്റ്റോർ റൂമിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് സ്ലാബ് വാർക്കണം സ്ലാബ് വാർക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് കൂടുതലായിട്ടും എന്നാൽ അത് നമുക്ക് മറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷൻസ് ട്രൈ ചെയ്യാം ലോഫ്റ്റായിട്ടുണ്ടാവാറുണ്ട് ടോയ്ലറ്റുകളുടെ മുകളിൽ അതേപോലെ വർക്ക് ഏരിയയും കിച്ചണും നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗം ലോഫ്റ്റ് അതായത് ഓ മുകളിൽ റാക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഭാഗമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ള റൂമുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ സ്റ്റോറേജിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഇതിനാണ് ലോഫ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോറേജുകൾ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ നൽകിയിട്ട് സ്റ്റോർ റൂം എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് പാടെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ പ്ലാനിങ്ങിൽ പലപ്പോഴും വിട്ടു പോകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ അവ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാനിങ്ങിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തേണ്ടി വരും അവ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സിറ്റ് ഔട്ടാണ് സിറ്റ് ഔട്ട് മുമ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് സീറ്റിങ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് സീറ്റിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ ഡൈനിങ് സ്പേസിൽ വാഷ് കൗണ്ടറുകൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതിരിക്കാം പിന്നെ അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് പ്രോപ്പർ ഇഫക്റ്റീവ് പ്ലാനിങ് എന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഇനി ടി വി യൂണിറ്റുകൾ അവയെല്ലാം നമ്മൾ എവിടെയാണ് എന്തെല്ലാം പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് പ്രോപ്പറായി
കാരണം ഓരോ മൂന്ന് നാല് മാസമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മെറ്റീരിയലുകൾ അതായത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയലുകളുടെ കോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മാർക്കറ്റിൽ കോസ്റ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ലേബർ ചാർജും ലേബർ ചാർജും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എല്ലാ ഫിറ്റ് ഔട്ട്സും എല്ലാം കോസ്റ്റ് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റും നമ്മൾ കൂട്ടേണ്ടി വരും ആദ്യമേ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിനെ പോലുള്ളവരെ കണ്ടിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്ലാൻ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടാവും ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിനെ എല്ലാം അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നമ്മളുടെ ഐഡിയാസ് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് റിക്വയർമെൻസ് എല്ലാം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ റിക്വയർമെൻസ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കും ആ പ്ലാന് പിന്നെ പെർമിഷൻ ഡ്രോയിങ്ങും അതേപോലെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഡ്രോയിങ് ഉണ്ട് ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഡ്രോയിങ്ങിലാണ് എല്ലാ ഫർണിച്ചർ ലേഔട്ടുകളും ഇട്ടിട്ട് നമ്മളുടെ സർക്കുലേഷനും മൂവ്മെൻറ്റും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ വർക്കിംഗ് ഡ്രോയിങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രോപ്പർ മെഷർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഇട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ് പിന്നീടാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഡി അതേപോലെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻറ്റീരിയർ ലേഔട്ടുകൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇത്രയും എല്ലാ ഡ്രോയിങ്സിനും കൺസ്ട്രക്ഷന് അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഹോം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഡ്രോയിങ്സിനെല്ലാം നമ്മൾ കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കാണാതെ അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഓരോ പ്രോജക്റ്റിനും കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഡ്രോയിങ്സിന് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാഷ് അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് മാത്രം കാണണം എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ടാഗ് ലൈനോടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ച